চীন সোমবার বলেছে চলতি সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে পাকিস্তানকে টার্গেট করা উচিত হবে না ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রদানের জন্য ইসলামাবাদকে টার্গেট করার পরিকল্পনা করতে পারেন বলে মনে হওয়ার প্রেক্ষাপটে চীনে মন্তব্য করল ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফরে শনিবার মালদ্বীপ গিয়ে মোদী পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে আক্রমণ করে বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মদদ হল আজকের বিশ্বের সামনে থাকা সবচেয়ে বড় হুমকি মোদী সম্ভবত বহুজাতিক ফোরামগুলোতে পাকিস্তানকে নিঃসঙ্গ করা ভারতের কৌশলের অংশ হিসেবে সম্মেলনে ইস্যুটি উত্থাপন করবেন কিন্তু চীন স্পষ্ট করে বলেছে তার মিত্র ইসলামাবাদকে এই ইভেন্টে টার্গেট করা উচিত হবে না চীনের উপপরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাং হ্যানহুয়া বলেন প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে এসসি ওর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ নিয়ে আলোচনা হবে যা অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে বিশেষ নিরাপত্তার সহযোগিতার সাথে সম্পৃক্ত তিনি পরোক্ষভাবে পাকিস্তান প্রসঙ্গে বলেন এসসি ওর প্রধান ইস্যুগুলো হচ্ছে নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নির্দিষ্ট কোন দেশকে টার্গেট করার জন্য এসসি ও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি বরং গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক ইস্যুগুলোর দিকে নজর দেয়াই এর লক্ষ্য তিনি কিরগিস্তানের বিশ্বকে উনিশতম এসসি ও শীর্ষ সম্মেলন ও তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবেদে কনফারেন্স অন ইন্টার অ্যাকশন অ্যান্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স ইন এশিয়ার শীর্ষ সম্মেলনের পঞ্চম সভা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে চীনা প্রেসিডেন্ট শীর সাথে বৈঠকে বসবেন মোদী কিন্তু তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সাথে বসবেন না এর কারণ হিসেবে ইসলামাবাদের ভারত বিরোধী সন্ত্রাসীদের তহবিল সংস্থানের কথা বলা হয়েছে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে পাকিস্তানকে দীর্ঘদিন ধরে রক্ষা করে চলেছে চীন চীন বলছে পাকিস্তান নিজেই সন্ত্রাসবাদের আতঙ্কে শিকার আর তারা সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে অনেক কাজ করেছে এই মন্তব্যে ভারতকে হতাশ করেছে এবং এটি হলো চীনের সাথে ভারতের সম্পর্কের একটি তিক্ত বিষয় অবশেষে খোঁজ মিলল ভারতীয় বিমান বাহিনীর হারানো এ এন বত্রিশ বিমানের ধ্বংসাবশেষের টুইটারে এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছে ভারতীয় বিমান বাহিনী উত্তর পূর্বের টাটো এলাকায় ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মিলেছে বলে জানিয়েছে তারা বারো হাজার ফিট উচ্চতায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর এম আই সতেরো হেলিকপ্টার এর খোঁজ পেয়েছে তবে এই ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি ছয় অফিসার পাঁচ বিমানকর্মী এবং আরও দুই সেনা সদস্যকে নিয়ে গত তিন জুন জোরহাট থেকে বেলা বারোটা সাতাশ মিনিটে অরুণাচল প্রদেশের মেচুকার উদ্দেশ্যে উড়ে যায় এই বিমানটি সেদিন ওই অঞ্চলের আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল বেলা একটার পর ওই বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি মেছুকায় সেখানে বিমানটি নামার কথা ছিল সেটি অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং জেলার মেছুকা উপত্যকায় অবস্থিত অবতরণের ওই জায়গাটি ভারত চীন সীমান্তের ম্যাকমোহন লাইনের খুব কাছে অন্তনব এ এন বত্রিশ বিমান উনিশশো সাল থেকে ভারতে চলাচল শুরু করে এই বিমান তৈরি হয় রাশিয়ায় জোড়া ইঞ্জিনের এই সামরিক বিমানটি একবার তেল নিয়ে চার ঘন্টা টানা উঠতে পারে বেশ কয়েকবার এই বিমানটিকে উন্নীত করা হয়েছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এই বিমানের ওপর আস্থাশীল আগামী মঙ্গলবারের বার্ষিক বাজেট ঘোষণাকে সামনে রেখে পাকিস্তানের প্রভাবশালী সশস্ত্র বাহিনী ও প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সরকার আগামী বছরের জন্য সামরিক বাহিনীর ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে লেনদেনের ভারসাম্যজনিত সংকট নিরসন করতে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কাছ থেকে ছয় বিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণের ভিত্তি প্রস্তুতের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সম্ভবত প্রথমবারের মতো এই অস্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে বুধবার ইমরান খান এক টুইটে স্বীকার করেন যে নানা নিরাপত্তাগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আমাদের মারাত্মক আর্থিক পরিস্থিতির কারণে সশস্ত্র বাহিনী স্বেচ্ছায় তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এর একদিন আগে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল আসিফ কপুর বলেন প্রতিরক্ষা বাজেট স্বেচ্ছায় হ্রাস করা হলেও তা প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার মূল্যে করা হবে না আমরা সম্ভাব্য সব হুমকি মোকাবেলায় কার্যকর সরা দিয়ে যাব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেট দেশটির মোট সরকারি ব্যয়ের দু সালের জুলাই থেকে দু সালের জুনে ছিল বিয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলার প্রায় এক পঞ্চমাংশ পাকিস্তান তার পাঁচ লাখ সদস্য বিশিষ্ট সামরিক বাহিনীকে রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে বিশেষ করে কাশ্মীর নিয়ে বিরোধের জের ধরে দেশটি নিরাপত্তা বাহিনীকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে 
ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে ফেব্রুয়ারিতে একটি সন্ত্রাসী হামলার পর দুদেশের মধ্যকার উত্তেজনা বাড়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার জানিয়েছে হামলাটি চালিয়েছে পাকিস্তান ভিত্তিক একটি ইসলামী গ্রুপ তবে ইমরান খানের সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেছে দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই প্রতিবেশীর মধ্যকার উত্তেজনা পাশ্চাত্যের দেশগুলোর জন্য একটি উদ্বেগের বিষয় উভয় দেশই পরমাণু শক্তির অধিকারী তালেবান গ্রুপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযানে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে দেশটির সামরিক বাহিনী এখন পর্যন্ত তালেবানের প্রধান প্রধান শক্তি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে সেনাবাহিনী তারা আফগান সীমান্তের উপজাতীয় এলাকাগুলোতে থাকা পকেটগুলোতে তাদের পশ্চাৎ প্রসরণে বাধ্য করছে বিশ্লেষকরা বলছেন পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর আগামী বছরের জন্য ন্যূনতম মাত্রায়ও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্তটি আসলে দেশের মারাত্মক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করে নেয়ার সামিল এই সংকটের কারণে ইসলামাবাদকে আইএমএফ এর কাছ থেকে নতুন করে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়েছে সিঙ্গাপুরের ন্যানিয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির রাজরত্ন স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো জেমস ডোরসি বলেন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি পতনের মুখে থাকা অর্থনীতি নয় তিনি বলেন আইএমএফ এর ঋণের জন্য প্রয়োজন পৃষ্ঠমূলক পদক্ষেপ এটা জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তিনি বলেন এটা বেদনাদায়ক কর্মসূচি হতে যাচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে এর প্রক্রিয়া কি হবে তা জানা যাচ্ছে না উল্লেখ্য প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আইএমএফ এর ঋণের ডেট ধরে আইফোন সংগ্রহ নজিরবিহীন মাত্রায় বাড়ানো হবে সরকারি ব্যয় ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হবে ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন পাকিস্তানের সামরিক প্রতিশ্রুতির কারণে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যয় হ্রাস করার একটি সীমা আছে তিনি বলেন ব্যয় ব্যাপকভাবে কমানো হলে বা প্রচলিত প্রতিরক্ষা কেনা হ্রাস করা হলে স্বাভাবিকভাবেই হুমকি বাড়বে পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তবে বিশেষ করে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের সাথে সমঝোতা না হলে দীর্ঘ মেয়াদে পাকিস্তান এই ধরনের অবস্থা সামাল দিতে পারবে না তবে অনেক বিশেষজ্ঞ এর সাথে একমত নন সুইডেনের স্টক হোম ইন্টারন্যাশনাল পিচ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র গবেষক ন্যান্টিয়ান বলেন পাকিস্তানের ব্যয় হ্রাস করার আশু কোনো প্রভাব দেশটির অস্ত্র কেনার ওপর পড়বে না তিনি বলেন দু সালে কোনো চুক্তিতে সই হলে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে কয়েক বছর পর সাথে সাথেই মূল্য পরিশোধ করতে হয় না প্রাশ্চাত্যের কূটনীতিকরা বলছেন সামরিক সরঞ্জামের জন্য পাকিস্তান ক্রমবর্ধমান হারে চীনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী অতীতে যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের বেশিরভাগ অস্ত্রের যোগান দিত বেইজিংয়ের সাথে ইসলামাবাদের ঘনিষ্ঠ সামরিক সম্পর্কের ফলে দেশটির সাথে বড় বড় চুক্তি হচ্ছে এসবের মধ্যে রয়েছে এক দশকের মধ্যে চীনের কাছ থেকে আটটি সনাতন সাবমেরিন প্রয় পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে যে এফ সতেরো থ্যান্ডার জঙ্গি বিমান নির্মাণ চুক্তি এই বিমান পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান অবলম্বন হতে যাচ্ছে পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে প্রাশ্চাত্যের এক কূটনীতিক নিক্কিই বলেন পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে আমি নিশ্চিত পাকিস্তানের সামরিক ঋণগুলো চীন পুনঃ তফসিল করতে আগ্রহী হবে প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক জাকির নায়ককে ভারতের হাতে প্রত্যাপন না করার অধিকার রয়েছে মালয়েশিয়ার জানিয়ে দিলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী মাহাতির মোহাম্মদ তার দাবি ভারতের সুবিচার পাবে না বলে মনে করে না জাকির তার আশঙ্কাকে সমর্থন জানিয়েছে মালয়েশিয়া সম্প্রতি দ্য স্টার পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাহাতির জানিয়েছেন এর আগে মালয়েশিয়ার অনুরোধ সত্ত্বেও সাবেক পুলিশ কমান্ডো সিরুল আজহার ওমরকে প্রত্যাপন করেনি অস্ট্রেলিয়া মঙ্গোলিয়ার এক নাগরিককে হত্যার দায়ে সিরুলকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল মালয়েশিয়ার আদালত এর আগেও অবশ্য জাকির নায়ককে ভারতে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেছে মালয়েশিয়া দু হাজার ষোলো সালে গুলশানের হামলার পর থেকে জাকির নায়কের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ভারত তিনি এক পর্যায়ে মালয়েশিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন খবরে প্রকাশ তাকে স্থায়ী নাগরিকত্ব প্রদান করেছে মাহাতিরের সরকার কূটনৈতিক সূত্রে একাধিকবার প্রত্যাপনের অনুরোধ করা সত্ত্বেও নায়ককে ফেরত পাঠেনি মালয়েশিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যে খবর রটিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে টাকা নেয়ার অভিযোগ ওঠে সংযুক্ত আরব আমিরাতের এক মহিলার বিরুদ্ধে নিজের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের মিথ্যে খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে সতেরো দিনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার রোজগার করেন এই মহিলা যা বাংলাদেশি মূল্যে বিয়াল্লিশ লাখ ডলারের বেশি তিনি ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে সন্তানদের ছবি সহ একটি পোস্ট লিখেন যেখানে তিনি জানান যে তার দাম্পত্য জীবন নষ্ট হয়ে গেছে এবং সন্তানদের খাইয়ে পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন 
মহিলার উপর সহানুভূতিশীল হয়ে অনেক মানুষ টাকা পাঠিয়ে দেন পোস্টিতার স্বামীর চোখে পড়তেই তিনি পুলিশকে খবর দেন এবং পুলিশকে জানান মহিলার সন্তানরা বাবার সঙ্গেই থাকে মানুষকে প্রতারিত করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে দুবাই পুলিশ ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে দুবাইতে এই ধরনের অপরাধ অত্যন্ত ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয় দুবাই পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আল জাল্লাফ জানিয়েছেন এই ধরনের অপরাধকে আমরা বরদাস্ত করব না অনেকে রোগ কিংবা অক্ষমতার কারণ দেখিয়ে মানুষের উদার মনোভাবকে ব্যবহার করে থাকেন কিছুদিন আগেই রমজান মাসে একশো জন ভিকারিকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি